在我手里的，这是一颗豌豆，而这是一颗豌豆射手。不是你，你，你这两者有什么联系啊？喂！但是今天我终于玩到了真正的植物大战僵尸。不过，这、这、这、这、这。啊！你这也过于写实了吧？我是小熊,熊。没想到啊，有生之年竟然真的可以玩到想象中的植物大战僵尸啊！我们今天来玩一下墨风嘿嘿制作的这个写实版植物大战僵尸。哦，你看这个树叶啊，在这里随风飘动。然后可以废话不多说，我们把这个石碑上的按钮给推下去啊！游戏准备开始。哇哦哇！这手里钻出了这个，不是不是，这土里钻出的手都是写实的。哇哇哈！这个画面，这个材质哈。哎，等一下，这个这个僵尸，这啊啊啊，可以可以啊，这么整是吧？啊，跟咱们的三 D 版玩起来是一个完全不同的感觉哈。哎，等一下，我们这个豌豆啊。你啊哈哈，完全参考了咱们现实的这个蜘蛛的豌豆是吧？啊，可以可以，咱们把它种出来看一下啊。它是种出来之后，还是跟原版植物大战是一样，它这个头在随风律动，它是自己在前后摇摆，是不是？但是我感觉对比我手里的这个真正的这个豌豆啊，我感觉这个游戏里的豌豆更像是一个毛豆啊，啊，毛豆射手是吧？<笑>那兄弟们，咱们这期还是老样子啊，长点赞充一万，下期更新不会断。哦，画面右边这个僵尸已经开始上场了啊，这个僵。是走路的这个姿势，跟咱们玩的那些打丧尸的游戏里啊一样啊，就是美式丧尸是吧？在这里、呃，我觉得这个游戏感觉可以换一个恐怖一点的 BGM， 是不是更有感觉啊？哎，等一下，这都没打掉吗？哎，这就啃掉了？哎，是不是我的错觉啊？我怎么感觉这个僵尸啃食植物的速度要更快一些呀、啊？按理说它应该没有这么。你你怎么钻地底下了呀？他在啃我植物的根茎是吧？哎，这僵尸还挺聪明。然后这个写实版里面的阳光的话，好像哎，你看，好像还是个卡通的形状哈，它只不过是有了一些物理碰撞的效果而已。然后我们注意再看一下这个僵尸，你看他们统一穿着白衬衫、黑西裤啊，更有这个现代丧尸的感觉，是不是？上班族啊，不不，上班半途感染了。嗯、呃，哎，不对不对呀，哎，你们注意看这个豌豆射手射出的豌豆，这，啊啊！这这就是毛豆啊，它它是一个椭圆的，带一点弯的那种感觉，它就是毛豆啊。好，现在现在大波入侵了，看看有多大的波啊。然后这最后一大波打掉之后，我们应该就是可以解锁这个向日葵了，是吧？哈啊，非常期待这个现实写实画风中看到这个向日葵是一个什么样的画风啊？哦，解锁了，看一下这个向日葵，果然，哈哈哈哈家伙，写实画风真就给我抠了一张，这这葵瓜子都在上面，哈哈。好，这一关已经有三条路线了，然后我们。僵尸的话，还是没有出现新的僵尸啊。目前来说，这个游戏的完成度还是很低啊。咱们今天就来简单的感受一下。好，那既然解锁这个向日葵的话，那向日葵你就哈哈你就自觉的自觉的往前排站站，好不好、啊？虽然说他是来到这个写实的世界啊，但是他依然坚守在他应在的岗位上，是不是？哎呀，让我们为向日葵的敬业精神鼓个掌。好好好，写实版向日葵还带着葵瓜子，哎呦喂，这个这个阳光撞在墙边还滚过来了啊！这物理碰撞效果莫名其妙的，你有点，哎不对，我我怎么把王者射手中前排了？这这这王者射手保护向日葵了，这向日葵怎么能有这个待遇？不是吧？住口！刚刚脑袋犯糊涂了，把王者射手中前排了。但是我感觉这个模式下是不是也能打得掉啊？呃 ，later。好，我们这里阵型也开始逐渐成型了啊！哎，我我觉得我要不就直接就就弄一个这个王者射手保护向日葵的这个阵型，好吧？这。向日葵在我们这儿频道里待了这么多期，这从来没有在在后排待过几期，对吧？咱们今天破例给他一次机会，让他往后排站，好不好？弯着手保护向日葵啊！向日葵，你看我对你多好，对不对？我说好，大波僵尸正在来袭，看看多大的波啊！最后一波了啊！五、哦。等一下，这这波确实好像，也许有那么一点点大啊！哎，等一下，这下路这哎，怎么怎么下路来那么多僵尸啊？中路反而没来多少僵尸。等一下，那那那那那那那这么着的话，那啊，你看这哎这向日葵这个必要的时候还是得哎，等一下，向日葵被咬掉了哎。这个版本里面僵尸咬啃，哎呀，我玩的时候也被咬掉了。这个版本里僵尸的啃食速度好快呀！等一下，完了，这就输了，坏了，坏了，坏了！我就说嘛，向日葵你就该往前排站嘛！哎，完了，僵尸冲我家里了，怎么还会开门？挺智能，僵尸吃掉了我的脑汁。哎，哎，这这左边还有个僵尸进不去，卡这儿了，在这里原地。摩擦摩擦。<笑>那这个游戏呢，目前只是制作
这么些内容，包括这些小游戏啊，都是没有的啊。游戏这游戏连选项设置都没做完，我想把游戏 BGM 关了都关不了。但是呢，还是可以看得出来，这个游戏还是非常值得咱们去期待一波的啊！啊，咱们期待一波作者后面能不能把游戏优化优化，做出更多新鲜的内容。那么咱们这期时间呢，也到这里就差不多了。那咱们别忘了长点赞冲一万，下期更新不会断。我是小熊，记得下期来看，拜拜。哦，我现在向日葵那小子跑了，我可全靠你保护了。哎，你他妈哭什么、啊？喂，那你还大道子了你？嗯，哦，我靠，蛋哥真男人。我真是小熊。好好好，植物大战僵尸像素版我又来玩了哈。好，那上一期呢，我们是打完了前两关，这个我们仨还有这个僵尸快跑哈。啊，那现在我们继续来玩这个帽子戏法。哎，为什么跳过了这个全员恶人啊？你看这个封面看起来挺狠的啊。啊，至于为什么跳过这一关啊，我们到后面再说。哈哈哈哈哈哈，帽子戏法就全是帽子是吧？哈哈啊，全是路障僵尸。那行，我们来带一带植物，选一选天赋啊。哦，你看这个火炬树桩这个天赋，走火入魔，修炼突破平。那、嗯、好家伙，这火炬树桩，道爷我成了啊，是吧？<笑>好啊，还是跟上一期差不多的阵容，但是咱们稍微带了一个呃新东西。好，路障僵尸开始入侵，但是没有关系，咱们土豆地雷直接重伤，咱们土豆地雷是一把厉害了，点的是一个快速生长的天赋，你看说话直接直接长出来了，土豆地雷左右一看。嘣啊！这个僵尸直呼这个土豆太美味了，是吧？啊，可以看到我们现在在疯狂的怼这个向日葵，还有这个阳光菇啊，疯狂的攒阳光啊，这就是咱们开局的战术啊。好，那这个时候火炬树桩直接放上，看看他是怎么走火入魔的。咱们稍微往后看一看，哎呦，哎呀啊！火炬树桩还没成，豌豆射手倒是先进化了啊！这好家伙，瞬间口吐芬芳啊！刚刚豌豆射手，但是我想给你们看的是，哎哎哎，是这个效果啊！咱们这个豌豆射手在进化成这个机枪射。射手说：“我加上这火炬树桩，好家伙，满屏的这个火焰豌豆，就放一排豌豆，我觉得咱们就已经很厉害了啊！咱们就这么思路继续往下打哈。上一期咱们这个像素版植物当然是发完之后呢，就一堆小伙伴在这催更啊，然后点赞也是直接到了一万，所以咱们直接原地开坑了啊！那兄弟们，咱们这期还是一样，长点赞冲一万，下期更新就不会断。好，那这个时候前排呢，哎，放一放大嘴花，哎，大嘴花一口，嗯嗯嗯嗯，一吞，再一口，好。”哎哎，这有人就问了，这个大嘴花怎么吞那么快？哎，这就是大嘴花们点的一个天赋，上期也展示了啊，叫做囫囵吞枣哈，就是它咽得很快。但是你看我们现在，哎，它又不吞了啊。所有植物的天赋 buff 它是有一定随机性来触发的啊，所以说咱们现在来用这个坚果墙稍微挡一挡。Later， 哎，这小僵尸越来越多了啊，咱们来一个火爆辣椒，十字爆炸，哎，一定要算准这个十字爆炸的位置，让它尽量的威力最大化，好吧？哎，那现在的话，咱们后排一整排的这个火炬霜已经到位了，同时豌豆兽也到。到位了，哎。等一下，我突然发现这个火炬树桩，哎，这火炬树桩脸怎么回事啊？这个火炬树桩是不是它已经这个进化了，变成了这个走火入魔版的这个火炬树桩？你看这眼睛，啊、呃，就仿佛在说：“我来哇，说怕三亚金！”哎，好好好好好，那它有什么效果呢？我在想，感觉没什么不懂。哎，等一下，等一下，等等一下，哎，你们对比看一下，这火焰豌豆跟上路的这个普通的火焰豌豆，它大了一号啊！哦，就这么走火入魔是吧？它不光光，哦哟，这个满屏的火焰豌豆，它不光光是可以把这个豌豆烧着，还能把这个豌豆给巨大化。画一下，伤害更高哦！一轮下来就把这前面的这个路障僵尸的头盔给打掉了。呃，这这这这行啊，这这这！你看我们现在这个上路这个火焰豌豆，打半天，他这个头盔。那他都不掉，哎，直接给他炸掉，好吧？哎呀呀！好，我们现在豌豆和这火炬树桩搭配已经很强了，对吧？哎，但是我们有新东西哦啊，一个小竹子、哎、也不算是新东西啊。植物大僵尸原版也有哈、啊，但是咱们在这里稍微有点不一样，并且还是像素版，看着怎么那么欠呀？哟，还钻地底下。哎，你看他这个攻击动画，他钻到地底往前突刺，同时呢，咱们有一个天赋效果啊。你们注意看中间这一路，嘣，直接给他顶飞了哈、啊。他从土里钻出来，可以把僵尸顶飞击退。现在啊，帽子戏法真正开始了，满屏的。帽子啊，但是没有关系，刚好啊，二路和四路两个火炬树桩都走火入魔了。然后咱们现在，哇、哦、哟，满屏的豌豆，基本上我觉得很难输了啊。好，那现在，哎，就把最后这个一路打掉，应该游戏胜利了吧？哈哈哈哈哈哈。不愧是我呀！<笑>那至于这个上一关全员恶人，咱为啥直接跳过了呢？啊，这个问题啊很深啊，就是我打不过。<笑>真不是我偷懒啊，兄弟们！我在录这期视频的时候，我在测试的时候，我真的是各种阵容、各种方法都试过了，什么西瓜投手啊，还有这什么叫什么烈焰菇啊，这个好家伙看起来挺帅是吧？但是也没打过。总之呢，就是我各种思维、各种策略，我都试了个遍，但是我就我就还是打不过。啊、好好好，我我确实我太菜了，看白了，我
，现在最后再试一把，好吧，给给自己一个机会啊，再带一个第四把啊，你看这个第四有个天赋啊，叫做指压板，可以让僵尸舒服的跳起来哦，已经可以猜到是个什么样的效果了哈啊，这一关全员恶人，名字叫做啊，全面恶人都很恶的人是吧？啊，僵尸饿了发狂了，所以这一关的僵尸全是红眼状态的僵尸，移动速度很快，所以咱们减速是非常重要的，所以咱们带上了这个寒冰射手，用的是这个爱惜的天赋，可以射出寒冰箭矢，给这个一整条线路上的僵尸减速。但是呢，我我我我还是守不住啊！哎呀，这个倭瓜又往回跳，完了完了完了完了，这四路要出事，四路要出事，我这个阳光还不够，哎呀，我开开局中这么多这个阳光菇，还有香水杯都顶不住，慢的慢的慢，我感觉凉了呀，废废了呀，这这就丢车了呀，这就我感觉多半还是因为这个阵容的问题啊，所以导致咱们打的手忙脚乱的哈啊，所以大家知道怎么打的话，给我出出主意好吧，不然这一关就没法录了，就只能跳过了。哎呀，哎呀呀，那兄弟们，咱们这期时间就只能先到这儿了，咱们还是长点赞充一万，下期更新不会断。我这是小熊，记得下期来看，拜拜啊。哎呀，不会吧，不会吧！豌豆射手不会还有人用吧？哦、不是，我怎么照你了？今天就要让僵尸知道知道什么叫做时代变了。哎呦我操！我真是小熊。之所以有接着来录这个植物大战僵尸，那纯纯是因为上期的点赞实在是太猛了，我要了一万点赞继续更新，结果你们直接点了八万赞，不是这也太夸张了吧？那这样的话，这期继续点，视频继续更。<笑>那这期用的植物，好家伙，可不是一般货色啊。OK， 那这一把咱们就是要用那个繁花守卫来打。那开局呢，咱们是哎，肯定就是先中向日葵，但是呢，要保留好阳光，因为这繁花守卫可不便宜啊。那所以我们现在就用豌豆射手，还有这个上路的这个。土豆地雷来解决这些僵尸们啊！啊，这个僵尸动画直接做的更加精致了啊！好，这个时候我们已经把树苗种上了啊！这个树苗的话非常重要，但是它没有什么攻击性，它的作用其实跟向日葵类似啊！它到后面可以产出叶绿素，而叶绿素正是这个繁花守卫的种植所需要的啊！僵尸开始变多了啊！但是但是咱们前排有坚果墙，经典阵容坚果墙守护土豆地雷！哎呀，哎，我可太聪明了！去啊，李娜啊，不是网球僵尸，我靠，一个网球拍把我向日葵打扒了，点到位置。不得不说，宅宅萝卜做的这一代，各种植物和僵尸的这个小表情、小动作都非常到位啊！你比如说，咱们的坚果墙被僵尸给撞的时候，啊，他会他会疼的做出表情来。那这样的话，咱们礼尚往来，给僵尸，哎、呃，按个摸啊，幸福的睡着了，这就直接就植物大战僵尸有个这钉耙，很合理对吧？之前的钉耙都是放在地上让他们踩，哎，我们聪明一点，直接拿出来敲僵尸不是更好吗？哎，你看咱们的豌豆射手的这个军衔已经开始不断的升级了，二级、三级都升上来了，而且咱们已经把两。猪豌豆射手都升级成了这个紫卡的这个豌豆战士，可以射出两发子弹，而且攻击力更强。好，我们时间往后推进，注意看我们这个第一排的这个哦树苗长出来了，就迸发出一个叶绿素，然后我们现在就可以哎把这个非常好看的这个繁花守卫给种出来了。它可以每隔一段时间生成一个环绕的花朵，这个花朵会追踪攻击附近攻击力最高的敌人啊，它还是选择性攻击啊，它可以最多同时存在八颗花朵。好，现在我们的后排基本上全部都升级。成这个满级的豌豆战士了。我们这边植物阵营非常之强，但是，但。但但但僵尸那边好像更强喂！哎呀，等一下，咱们这个阵容打不过呀，完全。我发现这个这这个繁花守卫怎么在这里不太好用啊？哈哈，是我太菜了吗？呃，好像还真是。不是这这这这这繁花守卫怎么给我用着，真就是感觉跟大家说的一样，就是前期用不出，后期用不上的感觉。至于这个繁花守卫的这个免疫攻击和这个击退效果嘛，刚刚倒是也看见了，但是总感觉这这这这这这没啥用啊！这这僵尸该咬还是得咬啊！他这个免疫完了。之后还会有段冷却时间，你知道吧？直接僵尸一个头锤就得干掉了。虽然说咱们这一把输了，但是繁花守卫咱们还是好好的解说完嘛。你比如说现在看到我们这个坚果墙头上，哎，怎么带着小发发呀？是坚果墙，它非常爱美，是不是？坚果墙今天是追求 fashion、追求时尚的坚果墙吗？啊，并不是，这是我们的另外一个卡片，叫做插花。装备上它的植物就可以被视为花朵。就比如说我们现在坚果墙就是个花朵，而这个花朵植物有什么用呢？就是三乘三范围内啊，每多一株花朵就可以对咱们这个繁花。守卫提升百分之二十的攻击力，让它最高可以提升到百分之百啊！这么一听还是挺强的哈。好，那第二把咱们要带的简单粗暴的植物，没错，就是这个竹笋炮手。开
好，这把开局还是跟上局差不多啊，但是区别就在于这一把咱们把战线拉长了一些，然后这些小僵尸就炸一炸，哎，敲一敲，给他按摩按摩，让他睡着。然后同时咱们还带上了这个，哎，菜问白菜拳击手，这一拳二十年的功夫，你们挡得住吗？啊，一个上勾拳把这个僵尸给带走了。啊、好，那么接下来的话，竹笋炮，哎，该你上场了，竹笋炮开炮，还单眼瞄准，你看这个这一代的小细节啊，单眼瞄准，嘣。哦，直接还有一点点的击退效果。从数据上来看啊，他的攻击力是豌豆射手的五倍啊，所以说这个猪还是很强的。但是他也很贵啊，他要三百阳光，老贵了。而且他射速还很慢，我我也不知道他到底值不值啊，只能说咱们用用试一试。他有个优点啊，就是他打那种破甲效果，打那种高护甲，你看这个铁头巴僵尸啊，打他的话就还是比较在行的。不过他还有个问题就是，他直接穿过前排的普通僵尸，直接去打后排的这个戴头盔的僵尸，这是他的一个特性啊，他会自动打这一。排上最高护甲的敌人，所以这会有一个小问题。有的时候可能你需要他打面前的呢，他反而不打，他直接去打远处的敌人了。好，现在我们的阵容逐渐完善起来了，而且对面僵尸那边的话，哎，网球僵尸又上场了。他那个一个网球拍挥过来的话，伤害还是贼拉，哎，直接秒杀了。好好好，这个网球僵尸在走到这个前面第四列的时候，他直接哇一个。这个网球拍飞过去，这这个基本上可以把一些低护甲植物直接秒杀了，就很烦。咱上一把就被那个网球僵尸打掉不少植物啊，但是在这一关来说，面对咱们这个竹笋炮啊，他这个伤害太高了，直接就挥不出他那个拍子了。但是这僵尸这边什么情况呀？这僵尸这这怎么全是铁头僵尸？哎呀，还有个铁头巴僵尸，用他头来砸人，哎，直接把我坚果强揍晕了，直接。坚果强刚表情，呜呜呜。不过咱们这个输出还是很猛的，你看咱们这个直接就把他的盔甲就打没了，他马上就没了。我们这个前排菜笨还在不断的输出，咱们再来一个竹笋炮，直接带走。等下这但是一路什么情况呀？打高护甲确实是打高护甲，但是这这躲在前面的僵尸直接就把咱们给突破了。他还不是范围伤害，也不是这个一整行的伤害，他挑着打一排的某一个护甲值最高的僵尸。咱们这种阵容搭配上这个竹笋炮的话，输出过于单一了。然后你看这个农药僵尸还得给我们持续的上这个什么除草剂是吧？这好家伙直接开挂了，植物大战僵尸给植物上除草剂。小伙子你不讲武德。完了完了，打不过了，打不过了，打不过了！你看看这后排这僵尸都什么东什么东西啊？这都是啊，这数量这么多，然后他这一行有一个高护甲的僵尸，直接就把咱们的最强输出竹笋炮给拖住了，然后他其他僵尸就借机，你看这就冲锋了，就就就过去了，这这我还打个屁啊！我觉得这个竹笋炮手如果能改成一个嗯、呃、小范围伤害或者穿透穿透伤害，那就太作弊了，有点可能会好用一些。但是当然游戏设计也不是我想那么简单的，目前这个版本感觉还是西瓜投手比较好用啊。如果说后面出了什么呃独特的关卡，可能会需要用上这些其他个别的植物吧。那咱们这期还是长点单冲一万，下期更新不会断。我这是小熊，记得下期来看，拜拜。啊啊啊！那、啊、高建国已经被打哭了，这高建国没关系，高建国就就死他。我这是小熊,小熊 ，OK 啊，兄弟们，咱们今天来玩一下这个 I B C D E F G 这个制作的这个算是像素版植物大战僵尸啊。好，我们看一下哦，这些游戏有十几个关卡，那咱们就直接从第一关开始啊。我们仨啊，看着非常睿智的三个小伙子。好啊，就是说有三种不同的僵尸呗啊。那咱们看一下这些植物啊，虽然说看起来都是一些比较普通的，咱们比较常见的植物。这这是花生，这个这这个画风看起来好奇怪呀、啊，都是一些普通的僵尸看起来啊，但是不太一样的就是。这些个植物我们都可以自己去选择它不同的天赋，就是它强化。你比如说这个豌豆射手的话，它的强化一的效果就是努力的豌豆射手，强化二就是豌豆射手。啊啊、好，那咱们就随便跳一跳天赋，直接游戏开始。啊，看看这个像素版植物大战僵尸，它有什么不一样啊？那么一开始我们还是作为一个老玩家呢，肯定要固有的仪式感，就是把这个向日葵给种在后排。哦，僵尸开始入侵了，他们开始康明了啊！等一下，这什么情况？第一只僵尸就是路障僵尸，但是没有关系，咱们豌豆，豌豆是。豌豆射手，对、啊、你这么个手势吧，把他自己脑袋，把那个是把自己的手机给射，好好好好好。然后他这个脑瓜可以散射出这几颗四颗豌豆啊！我这这厉害啊！关键是他有这样的效果，他还只要一百阳光，那就很牛。哎，目前感觉这个版本虽然说是像素版，但是做的质量非常好啊。那咱们这期还是一样，长点赞冲上一万，下期更新他就不会断。来一下寒冰射手吧，寒冰射，寒冰射手这射出，等一下。
，你好家伙，你真是爱惜是吧？真真寒冰射手了啊！阿瓦罗萨指引着我。这个寒冰射手，他这个剑啊，好像是攻击力更强，同时呢，你注意看啊，他射出的弓箭可以直接穿透一排，给一整排的僵尸上这个寒冰减速效果。哎，所以说就只要中一排寒冰射手，他这个减速效果就完完全全足够了。好，那再中一个大嘴花，大嘴花我选的是叫做囫囵吞枣。等一下，你这就咽了，不是不是不是，这大嘴花吞一个，嗯嗯嗯，咽掉，然后又吞一个。我这这这大嘴花的，它这个吞咽的这个咀嚼冷却的过程几乎是省略掉了。那我这样子放一排这样的大嘴花，那我基本上前排就不不可能失手啊，我就一个接一个吞就完事了呀。你看我们现在中路有好几个僵尸，对吧？吞一个，哎呀呀，而且还一口能吞好几个，我。这你这 buff 叠的稍微有点离谱了啊！他既能连环吞，又能一口吞好几个。你这起飞，咱们就把这个时间轴啊加速，因为感觉现在已经没什么悬念了，是吧？哎，等一下，这下面这大嘴花怎么又得嚼这么久啊？对对对对，等一下，等一下，等一下，等一下，你们看这大嘴花怎么莫名其妙的又开始需要这个咀嚼冷却时间了？哦，他。哦，我我知道，我知道，这些植物的这些个天赋系统、buff 系统是随机有概率触发的。哦，那这样子还行，还是有一定随机性的，它并不是一直那么无敌啊。但是目前来看的话，咱们还是就是啥也没干就赢了啊。它这个 buff 触发的效果，这个几率还挺大的啊。等等等等一下，这中间的高坚果不是你哭什么喂？男子汉大豆腐，你在这哭什么？我被被打哭了，该惊。这僵尸在这扎堆，那你这不勾引我放一个樱桃炸弹吗？对吧？哎，等等等等等等一下，等一下，等一下，我们回放一下。刚刚这个樱桃炸弹在爆炸之后，它是不是又射出去两颗樱桃？哎，好好好，很合理，很合理。樱桃炸弹它有两颗樱桃嘛？它自己本体爆炸之后又把两颗樱桃核给炸了出去，是吧？啊，连锁反应非常合理。呜、哦，这个像素版我一开始还以为只是画风变成像素版，这么一看的话，感觉它这个游戏性还挺强的啊。下一关是叫做僵尸快跑，看这个，哟，这跑的都跑出重影了。那这么说的话，这一关可能就是僵尸的一。动速度很快啊！我们刚刚说这个游戏性很强，它不光光是它有天赋效果，最关键的是它天赋效果可以自己去选择搭配啊。比如说看这个三叶草，这个叫做北风呼呼，凄厉的北风吹过啊。呃，它第二个叫做八级大狂风，我可没让你反过来赌，反。开局的话，咱们就还是老样子吧啊！向日葵直接在后排起手，哈哈，僵尸从下，这这这。哎哎，三叶草吹一下他，哎，咱们再回放一下啊！好家伙，八级大狂风直接给僵尸吹散架了！好好好好好好啊！等一下等一下，这下路还有个僵尸，来土豆地雷土豆地雷，我点的是快速生长的那个 buff， 但是哎还是没长出来，哎我的万能双手兵兵啊！我我我我我啊啊！刚刚那个我我啊！疯狂连环往前跳可还行，但是咱这一关打不过去了，咱哎嘿、哎、呀呀，咱就直接重开吧还。哎呀呀，刚那把天赋选的稍微有点问题啊，咱们这把重新把天赋选一选，给构思一下，好好构思一下啊。这个倭瓜还有这个三叶草，三叶草咱们就选这个一技能啊，第一个 buff 北风呼呼啊，这个疯狂大不是这个八级大狂风感觉不太适用啊。好，咱们这把肯定能过好吧？这把要是不过，我直接就改名呃呃再看看吧啊。好，这把土豆地雷早点放。土豆地雷，咱们点的是那个长得非常快速的那个 buff。等一下啊，哎，长出来了，哎，完全没有慌，完全在我小熊的掌握之中。这下路赶紧来一个弯的射手。等一下，按这个僵尸的移速的话，弯的射手直接上打是肯定是挡不住的啊。咱们加一个这个坚果枪，但是坚果枪啊，你这啃的也太快了，它不光是移速快，它的啃食速度也快。哎呀，坚果枪已经啃哭了啊！完了，又得重开。What the fuck！ 不是刚刚那是什么情况呀？这翻盾射手直接直接刚刚就。要死了是怎么着你？这这感觉好用啊，比刚刚那个豌豆射手比射手级好用啊，感觉。那现在来看的话，咱们好像能守下来了。等一下，等一下，倭瓜倭瓜倭瓜是压一下，这倭瓜还能往回跳可还行？你给我停下！喂，寒冰射手，咱们应该早点种植一下的啊。哎，不是刚刚那什么？等等一下，等一下，刚那高坚果在被啃掉的一瞬间，嗯，他变成倭瓜了。好家伙，这年轻人在前排这个跟倭瓜相处久了，哈哈，哎，直接偷学技能了是吧？哎呀，好家伙！但是呢，咱们这一关感觉还是打不过去了，咱们还再重开一遍啊，再重开一遍。这把争最后一把，这把要是还重开的话，我就小熊不配拥有四天地，我叫小能了啊！这把肯定一把过，好吧，兄弟们，<笑>咱们就先这样子，能先放寒冰射手就先放寒冰射手，主要是这个寒冰射手射出这个爱惜的这个寒冰之剑的这个。效果实在这一关实在是太重要了，它可以整排减速。哎，你比如说这个
现在二路这个情况，一个箭矢过去的话，箭矢过去的话，箭矢过去的话，啊，总算出来了，直接把所有僵尸给减速了啊，就不用怕有个僵尸在前面一直挡着子弹，是吧？等一下这下路这这是个什么僵尸啊？怎么看着有点眼熟，但是我一下就认不出来了。大家知道的话可以跟我说一说。咱们现在就静等最后一大波入侵。哦哟啊，这这这个机枪豌豆可以，哦哟哟哟，又射出一大波豌豆啊！它这个一大波豌豆是可以连续触发的，也是概率性的，是吧？哦，那这好用啊！这豌豆射手厉害。等一下，我刚刚中了一个火爆辣椒，这火爆辣椒十字形爆炸，哎，这个厉害啊！我刚刚勾选这个天赋的时候，我都没注意看，我随便选的。咱们现在有两千多阳光，画不完，根本画不完呀！哎呀。好，这最后一大波也就这样嘛。来，窝管往前，嘣嘣嘣嘣，还在做。这窝管跳到僵尸老家，在这连环污染杀了，是吧？嚯、哦，行啊，这我发现了，这个像素版植物弹僵尸，就是它看似有的关卡打得很难，很很麻烦，但是一旦你理解透了这些个植物的这个 buff 和天赋搭配起来用，是非常简单的。你看这就赢了呀，这这。这完全这我游戏小天才呀！啊，下一关全员恶人，饥饿的恶，然后还有熊熊烈火，还有这个科技小，这好像是这些僵尸什么情况？科技大爆发了，这是。然后这还有植物僵尸，你你看这个植物僵尸，虽然说之前都有，但是你看这个豌豆僵尸，啊，这一看就便秘了哈。还有这个坚果墙，我他妈撞死你！<笑>啊，虽然说是像素，但是做的非常的到位啊！无论是画风，还是表情，还是这个动画，还是说各种的植物的设定和技能和玩法，都非常的好啊！大家想玩的话可以体验一下啊！尤其这后面还有很多奇葩的植物，咱们还没有体验到呢。哎，这还有个胆大菇，可以向前排发出一阵吼声，喝退前方的僵尸。不是不是，这胆大菇。哦，我说呢，刚刚看怎么有两个胆小菇？你看这两个胆小菇，它表情不一样。这胆大菇它有个粗眉毛，然后眼神更加的坚毅。呜呜呜呜呜啊啊，不、啊、有点不一样啊，还刚刚还没注意到。那兄弟们，如果大家喜欢看的话，咱们就长按点赞充一万，咱们下期就继续安排哈。那么我这是小熊，记得下期来看，拜拜。哎，豌豆射手，谁把你中前排去了？哦、我也不知道。啊，没关系，我给你上个护甲。哦吼。我、哦、这是什么东西？我我这是小熊。好好好好，上期我要一万点赞，你们看过来了十六万点赞，谁真没想到还能再录一期啊！那这一期阵容不一样了啊！我从评论区看到一个观众发来的阵容截图，那开局看似还是一样啊，先种这个三个向日葵，然后种上这个啊树苗，给我们提供叶绿素，为咱们后面种植这个繁花守卫做铺垫啊！你看这个小树苗是不是很像一个很美妙的东西啊？啊哈！哈、啊、哈，长点赞充一万，下期更新不会断。啊，好，向日葵基本到位，也中了两个树苗，但是这个时候僵尸来了，一个顶趴，啊，把他送入梦乡。看到这里，可能有观众觉得，哎，小熊小熊，这这这不还是跟上期一样吗？哈哈哈，你太天真了，看我豌豆射手，呜呼。推，哈哈哈，文明讲礼貌的豌豆射手，好久不见啊！这期之所以又用上它了，那是因为你看我们的植物卡片里有一个小帽子啊，这个帽子不得了啊！有了它之后，我们的豌豆射手的升级速度将会大大提升。你看我们刚种下，哎哎，底下的这个豌豆射手升级了，所以说咱们这个豌豆射手的这个战力提升和这个养成性啊，效率大大提升。对于咱这样的关卡来说，豌豆射手算是被加强了一波啊！那好，我们现在豌豆射手已经有两排了，那现在就可以陆陆续续的哎，把这些豌豆射手升级成这个豌豆战士。同时，更重要的是，你看我们后排这个树苗全部都长出来了。没错，那待会儿就开始要布局起来这个繁花守卫了。所以说，咱们现在放置这个坚果墙，为什么要往前靠这么多？哎，就是为了给咱们繁花守卫腾出空间出来。别看这个铁头巴现在挺嚣张，但是我一个繁花守卫。哈哈哈哈哈！啊，但是吧，繁花守卫他需要有一点时间来去攒这个花朵哈。好，好，好，好，好，全体目光向我看齐，向我看齐啊！虽然说现在僵尸来了个阵容非常之恐怖，但是都只是普僵而已。我们现在即使只有一个繁花守卫，也是完全可以应对。但是豌豆射手目前来看的话，它的输出很强啊，尤其是在它这个升级速度大大提高的情况之下。所以咱们略微的改动一下观众投稿哈，我们用三排豌豆射手，一排繁花守卫，节约。成本的同时，看看能不能打得更加的稳健。那同时，这个时候我们已经哎开始放置这个小花朵的这个 buff 卡片了。哎，你看这个繁花手绘后面的这个豌豆射手头上插了两颗小花朵啊，这样就可以把我们的豌豆射手也转变成花朵类型的植物。每多一个花朵类型的植物放置在繁花手绘周围，都可以提升它的这个攻击力。哎呀，那现在怎么怎么说呢？就我感觉真的是用这个阵容的话，用豌豆射手搭配这个繁花手绘，感觉确实比咱们上一期要轻松许多啊啊！甚至说我现在边聊天。
玩憋屈玩的都感觉毫无压力。哎呀，那一年我双手插兜，不知道什么叫做网球僵尸，直接给一排干倒了。Later. 哎呀，太稳了呀，太稳了呀！这僵尸完全没有机会突到我的面前，你知道吗？更何况我现在坚果墙的前面还放了这个土豆地雷，就是这么说吧，我感觉我现在就四个繁花守卫，感觉守起来都绰绰有余了。哎呀，你看，哎呦，铁头娃来了，但是没想到我中了一个土豆地雷，把他护甲炸掉，这直接繁花守卫配合之上，直接就把他秒杀了啊！然后同时上一期包括上上一期都让我们非常忌惮这个农药僵尸，他会喷除草剂，但是这一期完全不用担心，他根本没有近身的机会。我这么繁花守卫直接群殴他，用这小花朵，哎，哦，二爷吓我一跳，但是二爷还是直接秒杀了啊！那现在思路很清晰，就是这后排的这些个玩的射手啊，中一中啊，升一升级，然后剩余的时间就欣赏欣赏我们的繁花守卫，看看他是如何狂虐僵尸的就完事儿了啊！你看这直接一堆繁花守卫的繁花轰击，这这就赢了，这就我这这干嘛了？这期这期我我这这么就赢了，这也太简单了吧？哎。啊，还没结束，等一下，这什么声音？我他妈来了啊！巨人僵尸，巨人僵哦啊！我这个版本已经有巨人僵尸了啊哈哈！这一路什么情况呀？哎呀，不是自古一路无巨人吗？这怎么一路抗压了呀？不是，这这是一路怎么这么强啊？刚刚疯狂的砸网球拍，然后现在还有个巨人僵尸，我砸。哦哦哦哦哦啊哈、啊！没想能把巨人给砸晕啊！哦吼！现在巨人已经开始慢慢走到面，哎哎，怎么还没碰到我？我就已经把他打得鼻青脸肿了。啊！但是他一个大棒槌把我这个坚果墙给锤掉。哎，他还有二阶段，他狂暴了。刚刚还吼叫一声，把我这一堆植物给震晕了。哎呀，繁花守卫要没了！啊！但是巨人，你看他的脸，哎，你看他还是很开心的啊！你看他脸都幸福的肿了起来，是不是啊？非常的红润有光泽，是不是？我后排，哎。哎，打掉了！哎，我甚至还在后排铲掉一个向日葵，放了个繁花守卫，我还觉得他能冲到后排呢。哎呀，这跟游戏作者摘摘萝卜视频里的巨人比，感觉是被大大削弱了很多啊。我之前看这个巨人好像很强的样子啊，目前来看也不过如此嘛。哎呀，啊，不是不是不是，不是巨人太弱，也不是繁花守卫太强，而是我小熊的指挥太过精妙。嗯啊，你以为这期的新内容就只有这样而已吗 ？No No No， 你看巨人来了是吧？豌豆射手非常英勇的挡在了坚果墙的前面。啊！看到这样的场景，我们不禁为万能射手点一个赞啊！哈哈哈，哎呀，哪个坏皮把万能射手种在坚果墙的前面啊？真的是坏皮吗 ？No No No！ 你看，我们有这样一个小卡片。啊，我们可以给其他的植物套一层这个坚果墙的这个护甲啊！哎，所以说我们可以，哎，啊，你看这个坚果壳卡片的效果啊，以植物为目标进行装备可以获得二十点的防御力。但是你看咱们坚果墙，坚果墙也就是二十点的防御力啊！哎，所以说在某些阵容之下啊，可以给前排的一些个、哎、比较脆的植物上一上 buff， 上一上护甲，相当于把前排变成了一个坚果墙，只不过是没有坚果墙一千的血量而已。那、啊、同时呢，咱们这一期也是见识了一下这个巨人僵尸啊。没想到我们竟然能打败他，我本以为我是完全打不过他的，没想到今天完全没有预料到的，真的遇上了，还真的打过了哈。好，那兄弟们，目前这个植物大人僵尸 B W 的更新情况呢，就是差不多就这样啊。大家有什么好的阵容、好的这个提议，都可以发在评论区分享分享。然后这个游戏以后还会不会更新，我不太确定。那么咱们还是继续长点赞冲一万，下期更新不会断。我这是小熊，记得下期来看，拜拜。